Lijep pozdrav, dragi moji, dragi moji, dobrodošli u 63. lekciju serijala Cilj A2 u kojoj smo opet fokusirani na pasiv, ovaj put na Present Continuous Passive. Kao što možete vidjeti u tabeli na ekranima, Present Continuous Passive tvori se od Present Continuous sa glagola to be i naravno od prošlog participa glavnog glagola. Ništa to dakle nije novo, ili tako? Mi znamo da Present Continuous, e sad nemojte da se zbunite, Present Continuous stvorimo od Presenta pomoćnog glagola to be, to su am, is i are, i continuous oblik, odnosno sadašnjeg pasiva glagola to be. Dakle, sada imate dva oblika glagola to be. Znači, sad se baš morate potruditi da vas ovo ne zbuni. Ok? Hajmo još jednom to da ponovimo. Dakle, present continuous pasiv tvorimo od present continuous glagola to be i prošlog participa našeg glavnog glagola. E sad je bitno ovaj present continuous glagola to be. Sada vidimo da smo opet razdvojili present continuous na njegove dijelo, dakle na present i na continuous. U presentu je naš glagol to be, to su oblici am, is, are i u continuousu, odnosno present participu, je opet glagol to be, ali u obliku being. I ovdje trebamo paziti da mijenjamo samo ove oblike am, is i are. Being se neće mijenjati i naravno naš a, prošli parcip glavnog glagola mora biti u svom odgovarajućem obliku. Možda vam to sad izgleda strašno, ali zaista nije. Treba vam samo vremena da se naveknete na ovu konstrukciju. Evo vidite zašto ja vama od početka govorim. Bitno je da znate prema imenu vremena kako se on tvori. Nakon toga stvari ne budu baš tako čudne. Je li tako? Dakle nekako se baš lijepo Posloži. Ok, ajmo mi da vidimo kako to izgleda u primjerima kada imamo present continuous passive. Znamo već kada smo radili present continuous active, odnosno na naše obično vrijeme, da ta vremena se kada ih poredite sa pasom zovu aktivna vremena jer imamo izraženog subjekta, dakle imamo vršioca Radnje. Znamo da to vrijeme koristimo da kažemo u velikom broju slučaja, to je osnovna funkcija, da se nešto radi sada, dakle u trenutku govora. To isto vrijedi i za pasiv. Dakle, bilo da present continuous koristite u aktivu ili koristite u pasivu, on što tiče vremena ima potpuno isto značnje. Dakle, u većini slučaja govorimo o onome što se dešava u trenutku dogovorim, jer znamo da present continuous može se nekada koristiti i sa implikacijama nekog budućeg vremena. Naš prvi primjer glasi. Možemo li igrati na futbolskom terenu? Ne. Trava se kosi. Kada se trava kosi? Pa sada, upravo u ovom trenutku dok govorimo i zbog toga present continuous pasiv. Dakle, can we play on the football pitch? Dakle, futbolski teren, football pitch. No, the grass, e sad nam treba, dakle, present continuous glagola to be. Za grass, pošto treći lic jedine što bude, is, rekli smo da being slidi odmah iza, on se ne minja, on je uvijek isti. Dakle, ovdje imamo present continuous. Is u presentu, being u continuousu. I naravno, fali nam još onaj, Parcip prošli, trebamo u taj oblik staviti glagol cut, a znamo da je njegov oblik isti za sve tri kolone. Dakle, can we play on the football pitch? No, the grass is being cut as we speak. No, the grass is being cut. Zar ne možeš nositi plavo dijelo večeras? Ne, na čišćenju. Dakle, upravo se čisti. Can't you wear your blue suit tonight? No, it's... Rekli smo, ide, am is ili are. Is, naravno, ide being ili tako, odmah iza. Am is ili are. I naravno, naš glavni glagol. Cleaned. 
Can't you wear your blue suit tonight? No, it is being cleaned. No, it is being cleaned. Dakle, upravo se čisti. Da li je Alice dobila taj novi posao? Još uvijek ne. Na razgovoru je. Dakle, nju intervjuišu upravo sada. Did Alice get that new job? Not yet. She, ona biva intervjuisana upravo u ovom trenutku. As we speak. She is being i naravno parci prošli glagla interview Sam to dobro napisala, mislim da jesam. Did Alice get that new job? Not yet. She is being interviewed. Not yet. She is being interviewed. Koliko je sati? Žao mi je, ne znam. Moj sat je na popravci, odnosno moj sat se popravlja as we speak. What time is it? Sorry, I don't know. My watch is being repaired. What time is it? Sorry, I don't know. My watch is being repaired. Čemu taj veliki osmih? Šalju me na Havaje na sedam dana. Dakle, upravo me sad šalju. Upravo sam sad primio tu vijest. Why the big smile? I am, tako je, oblik koji se ne mijenja, koji je uvijek tu, being i naravno parci prošli glagola send. I am being sent to Hawaii for a week. Why the big smile? I'm being sent to Hawaii for a week. Ja obično čitam časopis dok se šišam, dakle dok traje ta radnja šišanja. I usually read a magazine while my hair is being cut. I usually read a magazine while my hair is being cut. Mislim da me prati policijsko vozilo. Upravo sad govorim. I think I am being followed by a police car. I think I am being followed by a police car. Gdje ti je auto? U radionici. Popravlja se motor. Where's your car? At the garage. The engine is being repaired. Where's your car? At the garage. The engine is being repaired. Škola je zatvorena ove godine. Dograđuje se. Renovira se. Ponovo se gradi u tom nekom smislu. Vrlo je teško nekad prevesti ovaj glagol rebuild. The school is closed this year. It is being rebuilt. The school is closed this year. It is being rebuilt. George ne zna da ga posmatra policija. Dakle, to je neka privremena radnja. George doesn't know that he is being watched by the police. George doesn't know that he's being watched by the police. Ne mogu koristiti svoj ured ove sedmice jer se kreći. I cannot use my office this week because it is being painted. 
I cannot use my office this week because it is being painted. I još imamo par rečenica u kojima se opisuje što se to radi u jednom hotelu u kojem je onako baš živo, dakle pun je gostiju. Prave se kreveti. Beds. Daću malo vremena da probate sami. Are being made. Beds are being made. Plaćaju se računi. Bills are being paid. Bills are being paid. Pravi se kafa. Coffee is being made. Coffee is being made. Poslužuju se pića. Drinks are being served. Drinks are being served. Priprema se hrana. Food is being prepared. Food is being prepared. Vrtljak se donosi dole. Baggage is being brought down. Baggage is being brought down. Mijenja se novac. Money is being changed. Money is being changed. Novim gostima se želi dobrodošlica. New guests are being welcomed. New guests are being welcomed. Uzimaju se rezervacije. Reservations are being taken. Reservations are being taken. Javlja se na telefon. Phones are being answered. Phones are being answered. Sobe se čiste. Rooms are being cleaned. Rooms are being cleaned. I u narednoj 64. lekci bavimo se istom gramatičkom cilinom, ali ovaj put u fokusu Present Perfect Passive. Do naredne lekcije, a svakako sve lijepo pozdravljam i nadam se da se vidimo uskoro.